Hi guys, welcome to our channel. Today's topic is factor affecting the efficiency of Rankine cycle. This topic is very important regarding exam point of view. This topic se objective questions theoretical बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो इसलिए मैंने इस lecture के अंदर कौन से questions जो हैं exam में पूछे जाते हैं and कैसे हम रेंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको इसमें बताया है तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इससे पहला जो लेक्चर है मैं वो रेंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी का डेरिवेशन और उसके अंदर कौन-कौन से जो पार्ट्स लगे हैं कौन सी प्रोसेसेस हैं ईच एंड एवरीथिंग क्लासिफाई कर चुका हूं और बताए बता चुका हूं तो उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है तो हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जब हम रेंकाइन साइकिल को कार्नोट साइकिल के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां से एक खूबसूरत पैरामीटर निकल के सामने आता है जो मैंने आपके सामने लिखा है जिसका नाम होता है क्या दोस्तों टी मीन टी मीन का मतलब इट इज द इट इज द इक्विवेलेंट इट इज द इक्विवेलेंट कांस्टेंट टेंपरेचर इट इज द इक्विवेलेंट कांस्टेंट टेंपरेचर if the heat is added at this temperature could have same entropy change तो जो मैं आपको दिखा सकता हूं कि जितनी भी हम साइकल्स लेते हैं सारी कैसी मानते हैं internally reversible clear है तो यहां से हम जाके देख सकते हैं मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है यहां पे 1 2 3 4 इज रेंकाइन साइकल 1 2 3 4 डैश इज अ कार्नोट साइकल दैट मींस हम यहां से एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम 1 और 4 की बात करें अगर हमें रिवर्सिबल इस चीज को मानना है तो हम एक चीज देखते हैं क्या ds is equals to dq by t एंड t बी द कांस्टेंट टेंपरेचर एंड द हीट ट्रांसफर दैट मींस ये जो प्रोसेस है हम इस इस प्रोसेस को लगाने के लिए रिवर्सिबल के लिए हम क्या बोल देते हैं कि हमें टेंपरेचर कांस्टेंट चाहिए तो कांस्टेंट टेंपरेचर लेकिन रेंकाइन साइकिल के अंदर 1 से लेके 4 हम देख रहे हैं दिस इज इनफाइनाइट टेंपरेचर डिफरेंस और इसी पर क्या हो रही है हीट सप्लाई हो रही है दैट मींस इस हीट सप्लाई को एट कांस्टेंट टेंपरेचर करने के लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं उस डेरिवेशन से मेरा एक ये पैरामीटर निकल के सामने आता है जिससे क्या है हीट ट्रांसफर एक्चुअल साइकिल में में क्या हो जाती है बराबर हो जाती है और वहां से देख सकते हैं जब एंट्रोपी बराबर हो गई तो हम देख सकते हैं क्या हीट ट्रांसफर भी क्या हो जाएगी वहां पे बराबर हो जाएगी दैट मींस दिस इज अ इक्विवेलेंट कांस्टेंट टेंपरेचर ठीक है अब यहां से हम एक चीज देखते हैं तो अब अगर इस टी मीन को जब हम एफिशिएंसी के अंदर रखते हैं तो हम यहां से देख सकते हैं कि टी मीन जो है टी एम में मैंने लिखा है मीन टेंपरेचर ऑफ हीट एडिशन एंड टी एम आर इज द मीन टेंपरेचर ऑफ हीट रिजेक्शन तो ये मेरे पास रेंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी है तो यहां देख सकते हैं अगर टी एम आर को दोस्तों मैं डिक्रीज करूंगा और टी एम ए को अगर मैं इंक्रीज करूंगा दैट मींस मेरी रेंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी तो यहां से हम देख सकते हैं अगर किसी भी फैक्टर से मेरा टी एम आर और टी एम में दैट मींस मीन टेंपरेचर ऑफ हीट एडिशन और मीन टेंपरेचर ऑफ हीट रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो मेरी एफिशिएंसी क्या करती है अफेक्ट होती है अब हम देखते हैं कौन-कौन से जो फैक्टर हैं जो टी मीन को अफेक्ट करते हैं तो सबसे पहला जो मेरा केस आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं देयर इज अ इंक्रीज बॉयलर प्रेशर तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर एक आइडियल रेंकाइन साइकिल ली है जो हम दिखा रहे हैं क्या 1 2 3 एंड 4 है और उसके बाद मैंने बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद एक और साइकिल बनाई है दैट मींस 1 डैश 2 डैश 3 एंड 4 डैश और आप सब लोगों को पता है 1 से लेके 2 के बीच में टरबाइन है 2 टू 3 कंडेंसर है 3 टू 4 पंप है एंड 4 से 1 से लेके बीच में बॉयलर लगा है तो यहां पे हम क्या करते हैं जब ये चीज लगा देते हैं तो लगाने के बाद हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं आइडियल रेंकाइन साइकिल और आफ्टर बॉयलर प्रेशर रेंकाइन साइकिल तो हम ये देखते हैं कि ये जो पैरामीटर हैं किसके हैं आइडियल रेंकाइन के अब जो पैरामीटर हम निकालेंगे वो किसके आएंगे आफ्टर इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर तो सबसे पहले हम पैरामीटर निकालते हैं फिर हम क्या करेंगे इन ये जो पैरामीटर हैं इन पैरामीटर को इनके साथ कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं टरबाइन तो टरबाइन अगर आफ्टर इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर दिस तो तो कौन हो जाएगा रेड लाइन जो हमारी है तो 1 डैश और 2 डैश 1 डैश 2 डैश 3 एंड 4 इज एन आफ्टर इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर तो ये लाइन जो है पहले लाइन ये छोटी थी अब ये लाइन क्या हो गई बड़ी हो गई दैट मींस टरबाइन वर्क क्या हो गया बढ़ गया दैट मींस आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है h1 माइनस में h2 हमें जो बता रही है कि ये क्या है टरबाइन वर्क है तो मैं यहां से हम क्या लिख सकते हैं h1 डैश माइनस h2 डैश और पंप वर्क क्या हो जाएगा h4 डैश माइनस h3 h4 डैश माइनस s3 ऐसे ही हम अगर सारी चीजें अगर लिखेंगे तो हमारे पास वो ये चीजें आ जाएंगी दैट मींस h2 डैश माइनस h3 तो यहां से हम देख सकते हैं अब इन दोनों 
इन पैरीमीटर्स को सिंपल रैंकाइन साइकिल या आइडियल रैंकाइन साइकिल से जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा देखिए दोस्तों ये क्या कर गया इसके कंपेरिजन में बढ़ गया पंप वर्क भी क्या कर बढ़ गया हीट सप्लाई हीट सप्लाई के बारे में हम नहीं कह सकते इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज ये इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती इंक्रीज भी और डिक्रीज भी कर सकते वी कांट से इसके बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि हम देख रहे हैं वन टू दोनों बढ़ रहे हैं तो फोर भी तो वहां पे बढ़ रहा है लेकिन हीट रिजेक्शन यहां साफ साफ दिख रहा है दोस्तों क्या हो गया घट गया पहले टू से थ्री था अब टू डैश टू थ्री एट में क्या कर गया घट जाएगा और यह घटने के बाद हम कह सकते हैं वर्क आउटपुट आफ्टर बॉयलर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है टीएम में टीएम में जब ये पार्ट बढ़ जाते हैं दोनों चीजें बढ़ गई तो हमारा ये क्या कर गया इंक्रीज कर गया और टीएमआर हमारा क्या कर गया दोस्तों ये टेम्परेचर सेम है तब हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इज कॉन्सेंट जब टीएम में इंक्रीज कर गया तो हमारी रैंकाइन की एफिशिएंसी क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी अब यहां देखने के बाद एक और पैरीमीटर आता है जिसका नाम होता है क्या दोस्तों ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी ऑफ स्टीम हम जिसको बोल देते हैं तो आप यहां से देखिएगा कि जो मेरी क्वालिटी है स्टीम की क्वालिटी है वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई वो हमें डायग्राम से साफ साफ दिख जाएगा पहले जो मेरा फैक्ट पॉइंट था कहां था टू पे था अब जो मेरा पॉइंट है वो क्या हो गया टू डैश पे आ गया दैट मींस हमारा पॉइंट शिफ्ट किया राइट टू लेफ्ट तो दैट मींस ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो हमारा क्या कर गया दोस्तों यहां पर एक्स था यहां पर क्या हो गया एक्स टू दैट मीन ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या कर गया डिक्रीज कर गया और जैसा हम जानते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ लिक्विड इज द मास ऑफ वेपर दैट मीन्स अगर ये डिक्रीज करेगा तो मास ऑफ वेपर डिक्रीज कर जाएगा एंड मास ऑफ लिक्विड इंक्रीज कर जाएगा मास ऑफ लिक्विड के इंक्रीज करने से हमारे जो प्रॉब्लम जो हमारा टर्बाइन है टर्बाइन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एरोजन ब्लेड एरोजन एरोजन ऑफ ब्लेड टर्बाइन की जो ब्लेड है उनके अंदर ब्लेड एरोजन की प्रॉब्लम आ जाती है और सेकंड एक प्रोसेस होने लग जाती है जिस प्रोसेस का नाम होता है क्या देर इज अ पिटिंग प्रोसेस ऑन द ब्लेड ये दोनों होने से हमारा क्या हो जाता है जो हमारा ब्लेड जो है उसकी प्रोफाइल चेंज हो जाती है और जो ब्लेड की लाइफ है दोस्तों वो क्या कर जाती है घट जाती है तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि इट बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या क्या अफेक्ट होते हैं दैट मींस दोनों चीजें हमारा वर्क आउटपुट और एफिशिएंसी दोनों क्या कर गई इंक्रीज कर गई अब दूसरा पैरामीटर हम देखते हैं यहां पर दोस्तों क्या देर इज अ सुपर हीटिंग अब हम सुपर हीटिंग करने से सुपर हीटिंग का दिमाग में कैसे आया तो हम एक चीज देख सकते हैं सुपर हीटिंग सुपर हीटिंग और पीछे हम क्या देख रहे थे हमारा एक्स क्या कर रहा था डिक्रीज कर रहा था दोनों में वर्क आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन एक्स घट रहा है तो अब हम क्या करें एक्स को बढ़ा दें एक्स को बढ़ा सकते हैं तो एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करती है जीरो से लेके वन तक अब हमने क्या कर दिया एक्स को वन कर दिया एक्स को वन कर दिया जिसमें टर्बाइन का जो एग्जिट है वो कहां पर आएगा सेचुरेटेड वेपर कर पे तो सेचुरेटेड वेपर कर पे आएगा तो हम ये चीज कह सकते हैं वन डैश और फोर पूरी क्या लाइन है कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन क्योंकि सुपर हीटेड लाइन में हम इसको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखा सकते क्योंकि सुपर हीटेड लाइन में लाइन कैसी जाती है इंक्लाइन लाइन तो हम वो चीज यहां देख सकते हैं अब वही चीज जो हमने बॉयलर प्रेशर के साथ की थी अब वही चीज हम यहां पे करेंगे तो अब सामने देखिएगा वही चीज टर्बाइन यहां से क्या हो जाएगा पहले साइकिल देखते हैं आफ्टर सुपर हीटिंग कौन सी साइकिल है वन डैश टू डैश थ्री एंड फोर और आइडियल वन टू थ्री फोर तो यहां से देखेंगे वही चीज हम पैरीमीटर लिखेंगे एच वन डैश अब बात करें पंप H3 थ्री माइनस एच हीट सप्लाई H1 वन डैश माइनस एच और QR H2 टू डैश माइनस एच तो अब यहां से आप देखिएगा दोस्तों किसके साथ क्या हुआ दैट मीन्स टर्बाइन वर्क साफ साफ दिख रहा है पहले ये था अभी हो गया दैट मीन्स टर्बाइन वर्क इंक्रीज है पंप वर्क के साथ कुछ हुआ नहीं पंप वर्क इज सेम दैट मीन पंप वर्क कह सकते हैं इज कॉन्स्टेंट हीट सप्लाई पहले वन से लेके फोर थी अब क्या हो गई वन डैश फोर डैश दैट मीन्स इट इंक्रीज हीट डिजेक्शन पहले टू टू थ्री थी जो मैं यहां दिखा रहे अब कितने हो गए टू डैश टू थ्री लाइन इंक्रीज हो गई दैट मीन्स हीट डिजेक्शन भी इंक्रीज दैट मीन्स जब वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा इंक्रीज टीएम में हम बात करें टीएम में हमारा क्या कर जाएगा टीएम में भी इंक्रीज टीएमआर फिर से कॉन्स्टेंट और रेंकाइन की एफिशियंसी क्या कर जाएगी दोस्तों इंक्रीज कर जाएगी तो इंक्रीज करने से अब हम यहां देखते हैं और एक्स हमारा क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा तो ये है अफेक्ट सुपर हीटिंग के तो हमें ये याद रखना है कि ये अफेक्ट जो है यही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वट आर द अफेक्ट ऑफ द सुपर हीटिंग इन रेंकाइन साइकिल तो ये चीजें आप याद कर लीजिए अब जो मैं बात बताता हूं आपको कि कहा बच्चे गलती करते हैं कि कैसे एग्जाम पूछे जाते हैं क्या 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 चीज जो हमने इस वीडियो
तो हमारी जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या आएगी सेम आएगी पहली बार उसके बाद हमें देखना है कि अफेक्ट ऑफ बॉयलर प्रेशर एंड सुपर हीटिंग रंकाइन साइकिल पर क्या क्या अफेक्ट डालते हैं बेसिकली एग्जामिनर ये जो मैंने पांच पैरामीटर आपके सामने लिखे हैं ये पार पांच पैरामीटर के बारे में क्वेश्चन बनाता है जैसे कि बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करने से वर्क आउटपुट क्या होगा रंकाइन एफिशियंसी क्या करेगी टीएम में क्या करेगा टीएमआर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट डिरेक्शन के साथ क्या होगा और ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ क्या होगा और यही चीजें सुपर हीटिंग में पूछी जाती है तो हम देख सकते हैं दोनों के अंदर ही वर्क आउटपुट क्या कर जाएगा इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज टीएमआर इंक्रीज और टीएमआर दोनों ही कांस्टेंट और बॉयलर प्रेशर से अगर हम बात करें इसके अंदर बॉयलर प्रेशर से एक्स की वैल्यू घट जाती है और सुपर हीटिंग से सुपर हीटिंग से एक्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये जो पैरीमीटर है जो की पॉइंट्स हैं दोस्तों ये हमको याद रखने हैं जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ पूछता है आई होप सो गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस